Hello everyone, welcome to class number nine of the chapter database systems. So, आज के class का हमारा discussion का topic है data models. ये data models क्या है? Different categories of data models क्या है? उसके बारे में आज के class में हम discuss करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं discussion और जानते हैं कि ये data model है क्या? Okay. So, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है data model. So, it's a model that is used to organize the data in a proper structure in a proper way that we can easily able to use the data okay data model matlab ek way of representation hai matlab ek data ka model data ko represent karne ka tarika jo hai usko hum bolte hain data model jaise ki for example agar ek real life example le to agar mujhe ek ghar banana hai to pehle ghar ka ek model mein banaunga okay uske baad jaake us model ko base karke main ghar ka design karunga Similarly, अगर मुझे डाटाबेस में डाटा को स्टोर करके रखना है तो पहले उसका एक मॉडल या फिर उसका एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसके द्वारा इजीली मुझे समझ आएगा कि मुझे डाटा को कैसे स्टोर करके रखना है उसके बाद जाके मैं डाटाबेस को क्रिएट करके उसमें डाटा को स्टोर करके रखूंगा तो एक डाटाबेस को क्रिएट करने से पहले उसका जो एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ताकि आसान तरीके से हमें समझ आ सके कि एक्चुअल में हमें डाटाबेस में किस तरह से डाटा को स्टोर करना है एक दूसरे को कैसे एक दूसरे डाटा को कैसे लिंक करना है उसके बारे में जो मुझे प्रॉपर आइडिया मिलेगा जिस स्ट्रक्चर से उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डाटा मॉडल ओके सो डाटा मॉडल इज ए कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए डाटा एक डाटा के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डाटा मॉडल ओके सो मोस्ट डाटा मॉडल्स आल्सो इंक्लूड ए सेट ऑफ बेसिक ऑपरेशंस फॉर स्पेसिफाइंग डाटा रिट्राइवल एंड डाटा अपडेटिंग ओके सो जो डाटाबेस हम बनाने वाले हैं उस डाटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए उस डाटा के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम जिस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डाटा मॉडल ओके सो डाटा मॉडल यूज करके हम जब भी एक डाटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं या फिर बनाते हैं तो वहां पे हम मेन चीज ये ध्यान देते हैं कि जब भी हम एक डाटाबेस बनाते हैं वहां पे डाटा कैसे स्टोर होगा स्टोर होने के बाद उस डाटा को हम जब चाहे तब कैसे रिट्राइव कर सकते हैं आसान तरीके से जब चाहे तब डाटा को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं आसान तरीके से ये सब चीज को हम क्या करते हैं डिफाइन करते हैं जब भी हम एक पर्टिकुलर डाटा स्ट्रक्चर या फिर एक पर्टिकुलर डाटा भी इसका क्या करते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि हाउ द डाटा विल बी स्टोर इन ए डाटा बेस और हाउ द डाटा विल बी एक्सेस्ड फ्रॉम ए डाटा ओके, सो द मेन गोल ऑफ द डाटा मॉडल इज डाटा मॉडल क्या है डाटा मॉडल एक कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके हम डाटाबेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये बताते हैं कि एक डाटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा एक डाटाबेस में हम क्या डाटा स्टोर करेंगे कैसे डाटा स्टोर करेंगे जो भी हम डाटा स्टोर कर रहे हैं उनके बीच रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन होंगे इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है डाटा मॉडल सो द गोल ऑफ डाटा मॉडल इज टू इलिस्ट्रेट इलिस्ट्रेट मीन्स to describe the type of data used and stored within the system the main goal of the data model is data model ka goal kya hai koi bhi data model agar hum use kar rahe hain uska main goal kya hai kya describe karna ki what kind of data we are using or what kind of data we are going to store within the system by using database then uh, the relationships among this data types जो हम डाटा स्टोर कर रहे हैं उनके बीच रिलेशनशिप्स को कैसे हमें मैनेज करना है देन द वे द डाटा कैन बी ग्रुप एंड ऑर्गेनाइज एंड इट्स फॉर्मेट्स एंड एट्रीब्यूट मतलब जब भी हम एक डाटाबेस बनाते हैं उस डाटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे होगा किस तरह के डाटा को उसमें स्टोर करेंगे कैसे डाटा को स्टोर करेंगे उन डाटा के बीच रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन करेंगे किस तरीके से हम डाटा को प्रॉपर तरीके से ग्रुप करके एक साथ अरेन्ज करके रखेंगे किस फॉर्मेट में हम डाटा को स्टोर करके रखेंगे ओके okay, क्या क्या प्रॉपर्टीज उन डाटाबेस में हम इंसर्ट करके रखेंगे मतलब सिंपल तरीके से अगर बोले एक डाटाबेस के बेसिक स्ट्रक्चर को मतलब एक डाटाबेस में कैसे डाटा को स्टोर करना है कैसे अरेंज करना है उन सारी चीजों को डिस्क्राइब करना मेन मतलब गोल है एक डाटा मॉडल का ओके सो देर आर थ्री डिफरेंट कैटेगोरीज ऑफ डाटा मॉडल डाटा मॉडल का मेनली तीन कैटेगरीज हैं एक है हाई लेवल डाटा मॉडल जिसको हम कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल भी बोलते हैं देन लो लेवल डाटा मॉडल जिसको हम फिजिकल डाटा मॉडल भी बोलते हैं देन रिप्रेजेंटेशनल डाटा मॉडल जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन 
डाटा मॉडल भी बोलते हैं सो फर्स्ट हम देखते हैं हाई लेवल और कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल हम किस तरह के डाटा मॉडल को बोलते हैं सो हाई लेवल डाटा मॉडल और कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल प्रोवाइड कॉन्सेप्ट That are close to the way many users perceive data. Suppose आप first time क्या कर रहे हो एक डाटा बेस क्रिएट कर रहे हो ओके तो डाटा बेस को बनाने से पहले डाटा बेस में हमें जो भी डाटा को स्टोर करना है जो भी डाटा को लेकर हमें एक डाटा बेस बनाना है तो वहां पर हम क्या करते हैं पहले उसका एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाते हैं मतलब एक्चुअल में रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को बेस करके उसका एक डायग्रामेटिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं ताकि यूजर उसको समझ सके जिसको एटलीस्ट मतलब डाटाबेस के बारे में बिल्कुल नॉलेज ना हो तब भी वो डायग्राम को देख के समझ सके कि हमें डाटाबेस में किस तरह का डाटा किस तरह से स्टोर करके रखना है ओके okay. तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं हाई लेवल डाटा मॉडल ओके सो द हाई लेवल डाटा मॉडल और कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल प्रोवाइड कॉन्सेप्ट मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है दैट आर क्लोज टू द वे मेनी यूजर्स परसिव डाटा और मेनी यूजर कैन सी एंड अंडरस्टैंड द डाटा इजीली ओके सो अगर हमें बोला जाता है कि डाटाबेस बनाने से पहले उसका एक मॉडल बनाओ तो वहां पे हम जिस तरह के मॉडल को बनाते हैं वो है कॉन्सेप्चुअल मॉडल और हाई लेवल डाटा मॉडल जिस मॉडल को देख के एक नॉर्मल यूजर मतलब जिसको डाटाबेस के बारे में आइडिया भी नहीं है वो उस मॉडल को देख के आसान तरीके से समझ सकता है कि एक्चुअल में हमारा डाटाबेस में हम कैसे डाटा को स्टोर करने वाले हैं उस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं हाई लेवल डाटा मॉडल ओके अगर एक एग्जांपल लें जैसे कि सपोज एक पर्टिकुलर कॉलेज डाटाबेस मुझे बनाना है जहाँ पे स्टूडेंट टेबल्स होंगे जहाँ पे टीचर्स टेबल्स होंगे तो स्टूडेंट टेबल्स में हम क्या क्या डाटा स्टोर करेंगे मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है जैसे कि नेम रोल मार्क एड्रेस मोबाइल नंबर ओके okay. एक टीचर का क्या क्या एड्रेस होता है नेम उसके बाद आईडी uh, मतलब जैसे कि एम्प्लॉय आईडी देन उसका सैलरी उसका एड्रेस मोबाइल नंबर ओके ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है हर एक मतलब ऑब्जेक्ट का हर एक एंटिटी का जैसे कि स्टूडेंट उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है तो जिसका अपना खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है उसको हम बोलते हैं एंटिटी और ऑब्जेक्ट ओके okay. और उसके प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं उसके एट्रीब्यूट ओके okay. जैसे कि हम बोल सकते हैं स्टूडेंट एक एंटिटी है उसके एट्रीब्यूट क्या है नेम रोल मार्क एड्रेस टीचर एक एंटिटी है जिसका अपना खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है जैसे कि नेम एम्प्लॉय आईडी सैलरी एड्रेस मोबाइल नंबर एक्सेट्रा देन टीचर एंड स्टूडेंट के बीच रिलेशनशिप क्या है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच रिलेशनशिप क्या है टीचर टीचेस स्टूडेंट स्टूडेंट लर्न फ्रॉम टीचर उनके बीच रिलेशन है तो यहाँ पे जो हम एक्चुअल रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को लेके हम यहाँ पे जो डायग्रामेटिक वे में टोटल कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करते हैं एक डाटाबेस को क्रिएट करने से पहले जिस तरह के मॉडल के थ्रू उस मॉडल को हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल और हाई लेवल डाटा मॉडल ओके सो कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल यूज कॉन्सेप्ट लाइक एंटिटी रिलेशनशिप एंड एट्रीब्यूट टू डिस्क्राइब द डाटा मॉडल ओके, सो कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल में हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट जैसे कि अभी मैंने बोला एंटिटीज रिलेशनशिप्स एट्रीब्यूट्स क्या करने के लिए उस डाटा मॉडल को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर उस पर्टिकुलर डाटाबेस के डाटा मॉडल को डिजाइन करने के लिए ओके देन अनदर टाइप और अनदर कैटेगरी ऑफ डाटा मॉडल इज लो लेवल डाटा मॉडल हाई लेवल डाटा मॉडल में हमने क्या किया एक डाटा को कैसे डिजाइन करना है उसको कॉन्सेप्ट को मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटीज या फिर रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को लेके मैंने उसको सिंपल तरीके से डिजाइन किया ताकि उसको कोई भी नॉर्मल यूजर देखे तो आसान तरीके से समझ सके ओके okay. तो लो लेवल डाटा मॉडल में हम क्या डिजाइन करते हैं एक डाटाबेस का लो लेवल डाटा मॉडल को हम फिजिकल डाटा मॉडल भी बोलते हैं इस तरह के डाटा मॉडल को यूज करके हम ये डिस्क्राइब करते हैं दैट हाउ द डाटा इज स्टोर ऑन द फिजिकल स्टोरेज हमारे कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी में हम डाटाबेस को यूज करके अगर कोई डाटा स्टोर कर रहे हैं एक्चुअल में फिजिकली हमारे मेमोरी में डाटा जाके कैसे स्टोर होगा उसको डिस्क्राइब करते हैं जिस तरह के डाटा मॉडल को यूज करके उस तरह के डाटा मॉडल को हम लो लेवल डाटा मॉडल और फिजिकल डाटा मॉडल बोलते हैं ओके सो लो लेवल डाटा मॉडल इज नॉट फॉर कॉमन एंड यूजर्स जैसे कि किसी को डाटाबेस के बारे में आइडिया नहीं है तो उसके लिए ये डाटा मॉडल नहीं है जो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है जिसको डाटाबेस के बारे में प्रॉपर नॉलेज है 
जिसको पता है कंप्यूटर में कि डाटा कैसे स्टोर होता है फिजिकली सिर्फ उन कंप्यूटर स्पेशलिस्ट के लिए ही ये डाटा मॉडल है जो कि इस डाटा मॉडल को यूज करके ये डिजाइन करते हैं कि हाउ द डाटा विल बी स्टोर्ड इन आवर कंप्यूटर मेमोरी और इन आवर कंप्यूटर स्टोरेज व्हिच विल बी स्टोर्ड बाय द डाटाबेस डाटाबेस में हम जो भी डाटा स्टोर करते हैं वो फिजिकली कैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जाके स्टोर होगा उसका जो मॉडल डिजाइन करते हैं हमारे कंप्यूटर स्पेशलिस्ट उस तरह के डाटा मॉडल को हम बोलते हैं लो लेवल डाटा मॉडल ओके देन Another category of data model is representational data model. So, a representational data model क्या है? Representational data model is an intermediate type of data model between the two extreme data model. Okay. So, अब अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि दो तरह के data model होते हैं। एक है conceptual data model और एक है physical data model. कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल मतलब जिस तरह के डाटा मॉडल में हमारे डाटाबेस के कॉन्सेप्ट को हम डायग्रामेटिकली सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि एक नॉर्मल यूजर भी उसको समझ सके एंड फिजिकल डाटा मॉडल में हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो डाटाबेस हमने बनाया वहां पे जो डाटा है वो डाटा फिजिकली हमारे कंप्यूटर स्टोरेज में कैसे स्टोर होने वाला है उसको हम डिसाइड करते हैं बाय यूजिंग फिजिकल डाटा मॉडल ओके तो कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल में हम जो डायग्रामेटिक वे में उसको रिप्रेजेंट करते हैं एंड फिजिकल डाटा मॉडल में हम कंप्यूटर सिस्टम में डाटा एक्चुअल में कैसे स्टोर होगा उसको डिजाइन करते हैं तो उनके बीच एक इंटरमीडिएट टाइप ऑफ डाटा मॉडल के हिसाब से हम जिस तरह के डाटा मॉडल को यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल डाटा मॉडल तो रिप्रेजेंटेशनल डाटा मॉडल का काम क्या है रिप्रेजेंटेशनल डाटा मॉडल का काम यह है कि हमने जो कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल को यूज करके एक डाटाबेस का मॉडल या फिर एक डायग्राम बनाया जैसे कि अगर आपको एक घर बनाना है तो पहले आपने उस घर का एक मॉडल बनाया तो उस मॉडल को हम बोल सकते हैं हाई लेवल मॉडल तो घर की मॉडल को बनाने के बाद उसको आप क्या करोगे इंप्लीमेंट करोगे मतलब उसको उस घर बनाना शुरू करोगे तो वहां पे जो इंप्लीमेंटेशन करके आप घर बनाना शुरू करते हो उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेशनल डाटा मॉडल और इंप्लीमेंटेशन डाटा मॉडल सिमिलरली पहले मैंने एक डाटा का स्ट्रक्चर बनाया बाय यूजिंग कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल तो उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को बेस करके अगर हम क्या करते हैं डाटा बेस को इंप्लीमेंट करते हैं या फिर डाटा बेस को क्रिएट करते हैं उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेशनल डाटा मॉडल और इंप्लीमेंटेशन डाटा मॉडल उसको इंप्लीमेंट करने के बाद ही उसके बाद हमारा डाटा बेस क्रिएट होगा डाटा बेस क्रिएट होने के बाद उस पर्टिकुलर डाटा बेस में हमने जो भी डाटा स्टोर किया है वो डाटा फिजिकली हमारे कंप्यूटर स्टोरेज में जाके कहाँ पे स्टोर होगा कैसे स्टोर होगा उसके बाद जाके उसको डिसाइड कर पाएंगे बाय यूजिंग फिजिकल डाटा मॉडल और लो लेवल डाटा मॉडल ओके सो रिप्रेजेंटेशनल डाटा मॉडल एक इंटरमीडिएट डाटा मॉडल के हिसाब से यूज होता है दो डाटा मॉडल के बीच कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल एंड लो लेवल डाटा मॉडल के बीच ओके सो रिप्रेजेंटेशनल डाटा मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड इंप्लीमेंटेशन डाटा मॉडल रिप्रेजेंटेशनल डाटा मॉडल को हम इंप्लीमेंटेशन डाटा मॉडल भी बोलते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल को यूज करके डिजाइन किया गया डाटाबेस स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करता है और डाटाबेस को क्रिएट करता है और डाटाबेस को कंप्यूटर में डायरेक्टली क्रिएट करने के बाद फिर फिजिकल डाटा मॉडल को अलाउ करता है कि जो डाटाबेस हमने बनाया उसका डाटा फिजिकली हमारे कंप्यूटर स्टोरेज में जाके कैसे स्टोर होगा उसको डिसाइड करने के लिए ओके सो रिप्रेजेंटेशनल डाटा मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड इंप्लीमेंटेशन डाटा मॉडल बिकॉज इट इज नाइदर सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द एंड यूजर nor at the same time it is not far from how the data is stored on the computer storage okay so it's a model that is linked with both the models first is it links with the conceptual model uh, to represent the concept uh, in our computer system in the form of code okay by using some different type of command <laughs> then उसको रिप्रेजेंट करने के बाद हमारे कंप्यूटर सिस्टम में फिर उस पर्टिकुलर डाटा बेस में जो डाटा है उसको कंप्यूटर स्टोरेज में कैसे अरेंज करके रखना है उसको डिसाइड करने का फैसिलिटी फिर प्रोवाइड करता है इंप्लीमेंटेशन डाटा मॉडल किसको लो लेवल डाटा मॉडल को किसके बाद डाटा बेस को क्रिएट करने के बाद हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ओके सो रिप्रेजेंटेशनल डाटा मॉडल हाई डिटेल्स ऑफ डाटा स्टोरेज डिस्क but can be implemented on a computer directly okay representational data model kya karta hai conceptual data model ke dwara banaya gaya database ke structure ko leke implement karta hai aur database create karta hai 
और एक्चुअल में हमारे डाटा स्टोरेज डिस्क में डाटा कैसे स्टोर होने वाला है जो कि हमारे फिजिकल डाटा मॉडल में हम डिस्क्राइब करते हैं उसको वो हाइड करके रखता है नॉर्मल एंड यूजर से और डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होके क्या कर सकता है डाटाबेस के स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करता है कि एक्चुअल में हमारा डाटा कैसा होना चाहिए लॉजिकली डाटा को यूज करके हम डाटा को कैसे स्टोर करेंगे वो सारा चीज इंप्लीमेंटेशन करता है इम्प्लीमेंटेशनल डाटा मॉडल और रिप्रेजेंटेशनल डाटा मॉडल और डाटा एक्चुअल में हमारे डाटाबेस में कैसे स्टोर होगा कैसे फिजिकली डाटा स्टोरेज में हमारा स्टोर होके रहेगा उसको डिसाइड करने के लिए फिर प्रोवाइड करता है किसको आ, हमारा लो लेवल डाटा मॉडल और फिजिकल डाटा मॉडल को सो आज के क्लास में हमने ये देखा कि डाटा मॉडल क्या है डाटा मॉडल क्या है डाटा मॉडल एक कॉन्सेप्ट है एक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके हम क्या करते हैं डाटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं कि एक्चुअल में डाटाबेस कैसा होगा उसमें कैसे डाटा स्टोर करेंगे इस तरह से एक दूसरे डाटा को हम उसके एक दूसरे के साथ लिंक करके रखेंगे उन डाटा के बीच रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होगा उन सारे स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए हम जिस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डाटा मॉडल जितने जो डाटा मॉडल कॉन्सेप्ट है उसको मेनली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है हाई लेवल डाटा मॉडल लो लेवल डाटा मॉडल रिप्रेजेंटेशनल डाटा मॉडल हाई लेवल डाटा मॉडल में हम क्या करते हैं कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करते हैं ताकि जिस यूजर को मतलब बिल्कुल भी डाटाबेस के बारे में आइडिया ना हो वो भी समझ सके कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है जिसको हम डाटाबेस में रिप्रेजेंट करने वाले हैं देन लो लेवल डाटा मॉडल में हम डिस्क्राइब करते हैं कि जो डाटाबेस हम बना रहे हैं उस डाटाबेस को हम जो भी डाटा स्टोर करेंगे वो फिजिकली हमारे कंप्यूटर स्टोरेज में जाके कैसे स्टोर होने वाला है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं हम लो लेवल डाटा मॉडल और फिजिकल डाटा मॉडल में देन रिप्रेजेंटेशनल डाटा मॉडल एक इंटरमीडिएट डाटा मॉडल के हिसाब से काम करता है हाई लेवल डाटा मॉडल एंड लो लेवल डाटा मॉडल के बीच हाई लेवल डाटा मॉडल में हमने जो कॉन्सेप्ट को लेके डिजाइन किया है डाटाबेस का स्ट्रक्चर उसको वो क्या करता है इम्प्लीमेंट करता है हमारे कंप्यूटर में और डाटाबेस को क्रिएट करता है डाटाबेस को क्रिएट करने के बाद उस डाटाबेस में जो डाटा हमने स्टोर किया वो फिजिकली हमारे कंप्यूटर स्टोरेज में कैसे अरेंज होकर रहेगा उसको फिर डिसाइड करने के लिए प्रोवाइड करता है किसको लो लेवल डाटा मॉडल को ओके okay, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशनल डाटा मॉडल एक इम्प्लीमेंटेशन डाटा मॉडल के हिसाब से काम करता है जो कि हाई लेवल डाटा मॉडल के द्वारा डिजाइन किया गया डाटाबेस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करता है हमारे कंप्यूटर में और हमारे कंप्यूटर में फिर क्या करता है लो लेवल डाटा मॉडल को अलाउ करता है उस पर्टिकुलर डाटा के स्टोरेज स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए जो कि कंप्यूटर क्या करता है यहाँ पे इंप्लीमेंटेशनल डाटा मॉडल और रिप्रेजेंटेशनल डाटा मॉडल क्या करता है एंड यूजर से डाटा स्टोरेज डिस्क मतलब हमारे स्टोरेज एरिया में डाटा कैसे स्टोर होगा उसको हाइड करके रखता है और यूजर को अलाउ करता है कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होके क्या करने के लिए डाटा को इम्प्लीमेंट करने के लिए डाटा के स्ट्रक्चर को और एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ओके सो आई थिंक आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू